Lorsque George Lucas fonde Lucasfilm Games en 1982, il impose à ses équipes de ne pas réaliser d'adaptation de la licence Star Wars, leur demandant de privilégier la création d'univers originaux. Cette consigne fut respectée jusqu'en 1991, où le studio allait réaliser sa première adaptation de Star Wars sur NES. ans après sa sortie en salle, Star Wars sur console 8 bits faisait preuve d'une grande fidélité au film original. On commence le jeu dans la peau de Luke Skywalker, jeune fermier de la planète des sables Tatooine. Son destin jusque là sans grand intérêt bascule lorsque son oncle Owen acquiert deux droïdes, sans savoir que ceux-ci recèlent les plans de l'étoile de la mort, l'arme ultime créée par le maléfique Empire Galactique. Désormais recherché par l'Empire, Luke se lance alors dans une aventure extraordinaire à travers une galaxie lointaine, très lointaine. Enfin bon, vous connaissez déjà tous cette histoire par cœur. L'aventure de Luke le mènera des grottes de Tatooine à la ville de Mosesli en passant par le Sandcrawler des Jawa. Plus tard dans le jeu, on pourra également jouer avec le contrebandier Han Solo et la princesse Leia. Tous les moments clés du film sont présents et on retrouve même les thèmes inoubliables de John Williams pour le plus grand bonheur des fans. Le succès sera au rendez-vous et le jeu sera porté sur Game Boy, Master System et Game Gear. Entre temps devenu LucasArts, le studio collabore à nouveau avec JVC sur l'épisode suivant de la trilogie, l'Empire Contre-Attaque. C'est un jeu assez différent de son prédécesseur, les niveaux ayant une structure bien plus labyrinthique évoquant de loin un Metroid. Luke devra trouver des pouvoirs de la force pour espérer progresser dans l'aventure. Malgré une grande diversité des phases de jeu, The Empire Strikes Back sur NES ne sera pas un gros carton, sans doute en raison de sa maniabilité un peu étrange, et du fait qu'à la même époque, tous les yeux sont braqués sur la nouvelle console de Nintendo, la Super Nintendo. LucasArts et JVC ne ratent pas le coche, et proposent la même année Super Star Wars sur la 16 bits de Nintendo. Développé en externe par le studio Sculpture Software, Super Star Wars propose toujours une bonne part de plateforme, mais avec une grosse dose d'action en plus. Par rapport à la version NES, la faune et la flore de Tatooine est devenue carrément plus hostile. Outre Luke, le joueur pourra également contrôler Han Solo et Chewbacca. Pas transcendant graphiquement, mais exploitant comme il se doit le fameux mode 7 pour des séquences de pilotage de vaisseau, le jeu a surtout marqué les esprits à cause de son niveau de difficulté est assez élevé. Il faut dire que les scènes de défouraillage étaient déjà intenses, mais les séquences de plateforme étaient quant à elles pour le moins crispantes. Le deuxième épisode de la trilogie ne tarde pas à subir à son tour le traitement super. La formule n'a quasiment pas changé par rapport à Super Star Wars, on avance, on tire sur tout ce qui bouge car forcément hostile, et parfois on doit franchir quelques scènes de plateforme pas franchement évidentes. Le graphisme s'est un peu affiné entre temps, même si on a quand même vu mieux sur Super Nintendo. Mais l'ambiance Star Wars est bien là, et quand retentit un des thèmes légendaires composé par John Williams, difficile de ne pas avoir envie d'oublier les quelques défauts du jeu pour se prendre pour un chevalier Jedi. Contrairement à la NES, la Super NES aura droit au troisième et dernier épisode de la trilogie, Super Return of the Jedi. La recette est strictement la même, avec une alternance de phases où l'on blaste des hordes d'ennemis, de scènes de plateforme, et de séquences de pilotage en mode 7. La difficulté reste élevée, et les graphismes sont toujours un peu ternes sans pour autant être laids. Bref, ce troisième Super se situe dans la droite lignée des deux premiers épisodes. En plus de Luke, Chewie et Han Solo, le jeu propose aux joueurs d'incarner la princesse Leia ainsi que Wicket Lewak. Nous aurons l'occasion de revenir un jour ou l'autre sur les autres jeux basés sur la licence Star Wars. D'ici là, que la force soit avec vous.